Melihat ini, Gavin melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Bastian, ayo, mari kita minum teh di bawah. Bastian hanya memiliki nyali untuk menjernihkan pikirannya, begitu mereka berada di lantai bawah. Bastian berkata, kamu baru saja bersama Elsa untuk sementara waktu, tidakkah menurutmu tidak pantas berdebat dengan keluargamu tentang dia? Bagaimanapun, mereka adalah saudara. Bastian angkat bicara karena Gavin terlalu mengkhawatirkan Elsa. Ada pepatah bijak dan kuno yang berbunyi, keindahan hanyalah masalah. Begitu Gavin mendengar ini, dia menyilangkan kakinya di sofa dan melirik Bastian. Merekalah yang memaksa saya untuk menikah dengan wanita lain. Apakah saya harus melakukannya daripada membuat keributan? Bastian menjadi, aku tidak memintamu untuk mengikuti rencana mereka, tapi itu adalah hari ulang tahun kakekmu hari itu, dan semua keluarga terkemuka hadir. Tidak peduli seberapa marahnya kamu, setidaknya kamu harus mempertimbangkan harga dirinya, kan? Setelah mendengar ini, Gavin mendengus pelan. Jika mengikuti niat mereka akan menghancurkan hatinya, saya lebih suka tidak melakukan itu. Bastian mengoceh sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Gavin dengan kaget. Sepertinya racunnya lebih kuat dari yang kukira. Kamu hanya akan menarik dirimu sendiri ke dalam masalah. Gavin berkata dengan acuh tak acuh, mereka tidak harus menyukai orang yang aku suka. Bastian berkata, tapi selama kakek dan yang lainnya menentangnya, hubunganmu dengan Elsa tidak akan pernah berhasil. Gavin berkata, saya mengambil keputusan untuk pernikahan saya sendiri. Bastian berkata lagi, lupakan saja. Bagaimanapun, saya tidak berpikir kamu harus membuat hal-hal begitu buruk antara kamu dan keluargamu. Itu juga tidak akan menguntungkanmu. Jika mereka tidak setuju dengan itu, kamu harus berbicara dengan mereka. Jangan terlalu keras kepala. Kamu mungkin tidak tahu betapa menakutkannya kakek ketika kamu membuang para tamu di pesta ulang tahunnya. Saya sangat takut dia akan menamparkan kami untuk melampiaskan amarahnya. Gavin menjawab, tidak peduli seberapa marahnya dia, dia akan menahannya demi reputasinya. Gavin tersenyum tipis sebagai jawaban, yang Bastian katakan lagi, tapi bagaimana Elsa bisa masuk ke aula malam itu? Siapa yang membawanya ke sana? Memikirkan hal ini membuat Gavin marah, dan dia berkata, itu semua karena sepupunya dari keluarga Abraham. Bastian tertegun mendengar ini, tapi dia akhirnya mengoceh, aku menyuruhmu untuk berhati-hati terhadap sepupunya, namun kamu tidak mendengarkan. Dia menyebabkan masalah sekarang. Gavin terdiam dan berkata, ini seperti yang kamu pikirkan. Tak perlu dikatakan, Bastian benar-benar terdiam. Dia hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, lupakan saja. Karena kau sudah memutuskan untuk bersama Elsa apapun yang terjadi, kata-kataku hanya akan diabaikan. Namun, kali ini kau benar-benar mengecewakan Sivana. Gavin berkata, dia dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa dia marah pada orang asing? Jangan bicara omong kosong. Bastian menjawab, ada pepatah kuno yang berbunyi seperti ini, bunga jatuh merindukan cinta. Kamu mungkin tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuknya. Gavin berkata, maka dia harus menaruh perhatiannya pada orang lain yang dia cintai. Bastian menjawab, putri dari keluarga Wagindra ini terkenal sombong. Dia tidak hanya jatuh cinta pada siapapun. Aku bahkan tidak cukup baik di matanya. Gavin bertanya, apa hubungannya denganku? Bastian berkata, ini tak ada kaitannya dengan kamu. Kamu hanya peduli untuk mencintai Elsa saja. Gavin berkata, kapan dia akan bangun? Bastian berdiri dari sofa dengan kesal. Jangan khawatir tentang itu. Mengapa kamu begitu panik? Itu cuma demam dan pilek biasa? Kamu benar-benar membuat saya terpesona? 
Menyadari bahwa Bastian berkemas untuk pergi, Gavin tersenyum kemudian, dia bertanya, apakah kamu tidak di sini dulu untuk minum teh? Bastian menjawab, kamu tidak memintaku untuk tinggal untuk minum teh. Kamu jelas mencoba memberi saya lebih banyak makanan mesramu. Aku masih punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di rumah sakit. Saya harus pergi. Gavin berkata, biarkan aku mengantarmu pergi. Bastian menjawab, ya ampun, akhirnya punya hati nurani anak ini. Setelah mengantar Bastian pulang, Gavin menghela nafas pelan sebelum dia menuju ke atas lagi. Saat dia melihat betapa tidur Elsa sangat nyenyak, ketidakberdayaan menyapu dirinya. Begitulah rencananya untuk makan malam dengan cahaya lilin dan berhubungan malam ini. Gavin sangat bosan, karena dia tidak melakukan apa-apa, dia berbaring di tempat tidur dan tidur siang dengan Elsa di pelukannya. Namun, entah bagaimana dia ketiduran, ketukan pintu Paman Reza yang membangunkannya. Paman Reza berkata, Gavin apakah Elsa sudah bangun? Apa demamnya sudah turun? Gavin membuka matanya dan melihat keluar jendela secara naluriah. Langit sudah gelap. Setelah mendengar kata-kata Paman Reza, Gavin buru-buru pergi untuk memeriksa Elsa. Namun, dia masih dalam tidur nyenyak. Bahkan telepon Paman Reza tidak membangunkannya. Paman Reza berkata, Gavin, apa kamu mendengar saya? Saat itulah Gavin mengangkat tangannya untuk menyentuh dahi Elsa. Menyadari bahwa demamnya sudah turun, Gavin turun dari tempat tidur dan menuju ke pintu. Paman Reza baru saja mengucapkan sepatah kata pun ketika pintu terbuka. Gavin berkata, dia masih tidur, tapi demamnya sudah turun. Ketika Paman Reza mendengar ini, dia tersenyum bahagia, bagus. Tapi kenapa dia masih tidur saat ini? Bukankah seharusnya dia makan malam sekarang? Paman Reza berkata, itu normal tidur lebih lama setelah minum obat. Kita akan makan malam nanti. Oke, saya akan memberitahu pelayan tentang hal itu, ya. Setelah Paman Reza pergi, Gavin menutup pintu dan kembali ke tempat tidur. Dia berkata, Elsa. Elsa sedikit mengernyitkan dahinya saat dia berbalik di terus tidur lagi. Melihat ini, Gavin menghela nafas pelan. Dia tidak punya pilihan selain membiarkannya tidur. Karena dia tidak pergi ke perusahaan hari itu, dia masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke kantornya. Saat Gavin berbalik untuk pergi, mata Elsa terbuka di tempat tidur. Dia mengulanginya beberapa kali sebelum tidur nyenyak lagi. Tidak lama berlalu sebelum pemandangan yang mengejutkan terungkap. Rambut hitam panjangnya yang acak-acakan berangsur-angsur menjadi merah sedikit demi sedikit. Itu adalah warna yang memikat namun mempesona. Setelah Gavin belajar, dia menggali jauh ke dalam pekerjaannya dan lupa waktu. Menyadari bahwa saat itu hampir jam 9 malam, namun Gavin belum memerintahkan para pelayan untuk melayaninya, Paman Reza bergegas ke atas untuk memeriksanya di ruang kerja. Paman Reza bertanya, kenapa kamu masih bekerja jam segini? Saat Paman Reza membuka pintu dan memasuki ruangan, Gavin berkata dengan acuh tak acuh, jam berapa sekarang? Paman Reza menjawab, sudah hampir jam sembilan malam. Jika kamu tidak lapar, aku yakin Elsa lapar. Dia harus makan dulu, dia masih harus meminum obatnya. Gavin entah bagaimana terkejut, Ketika Paman Reza memberitahu sudah jam 9 malam. Dia berada di bawah asumsi bahwa itu jam 8, dia tidak percaya bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Gavin berkata, oke, okay, aku akan pergi membangunkannya. Paman Reza mengangguk, kalau begitu, aku akan meminta para pelayan untuk mengantarnya. Begitu Paman Reza pergi, Gavin buru-buru menyelesaikan tugas yang tersisa. Kemudian, dia berdiri dari meja. Saat itu pukul jam 9 lewat 5 menit, 
Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa, dia tidur sangat nyenyak. Siapa yang tidur sampai jam ini? Gavin berjalan menuju pintu dan menuju keluar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia sampai di lantai dua, dia mendorong pintu dengan lembut. Ruangan itu remang-remang hanya dengan lampu kecil yang dia tinggalkan. Dia melihat ke tengah tempat tidur berukuran besar dan memperhatikan betapa nyenyaknya sosok mungil itu tidur. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia berjalan ke arahnya. Dia baru saja sampai di sisi tempat tidur dan hendak membangunkan Elsa. Namun, kata-kata itu tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya dan langsung terdiam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.